ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് സ്റ്റൂ ആണ് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അധികം സമയം എടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷ് സ്റ്റൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മീനാണ് അധികം മുള്ളില്ലാത്ത നല്ല ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള മീൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അത് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇതേപോലെ അധികം മുള്ളില്ലാത്ത കുറച്ച് ദശക്കട്ടിയുള്ള മീനായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തിരണ്ടിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് തിരണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മാരിനേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് ഉപ്പാണ് നമ്മളെടുക്കുന്ന മീനിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ഇടുക പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെക്കാം വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ആയിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മീൻ ഇനിയും നമ്മൾ ഗ്രേവിയിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സമയത്തും മീനൊന്ന് വേവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അധികം മൊരീച്ചൊന്നും എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് വേഗം ഇട്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് മറിച്ചിടുക എന്നിട്ടത് വാങ്ങി വെക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിനി ഗ്രേവി ചെയ്ത് എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സവാള ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വേറെ സവാള സവാള ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി അധികം അതിൻ്റെ വെന്ത് അരുന്ന് പോകുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ ചൂട് തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ സവാള അവിടെ വഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം കോൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഗ്രേവി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ മതിയാവും അതല്ല ഒരു ലൂസ് കോൺസിസ്റ്റൻസി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ വരെ ആവാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം നല്ല കുറുകെയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലിന് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കശുവണ്ടിയും കൂടി നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിൽ അരച്ചിട്ട് അത് ആ ഒരു മിശ്രിതമാണ് നമ്മൾ ഗ്രേവി ആക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയാണ് നമുക്ക് ഗ്രേവി വേണ്ടതനുസരിച്ച് മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ വരെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒരു തലപ്പാൽ എടുക്കുക പിന്നെ സാധാരണ കുറച്ച് ഒത്തിരി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ തലപ്പാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് നല്ല കട്ട തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒഴ
അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു അരക്കപ്പോളം നല്ല കട്ട തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ക്യാഷ് നട്ട്സ് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് നട്ട്സ് എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പേടി നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ആ ക്യാഷ് നട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത്രയും എടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ അല്ലെങ്കിൽ തലപ്പാലിൻ്റെ കൂടെ ക്യാഷ് നട്ട് കൂടി അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവിൽ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൂടാതെ ഞാൻ സാധാ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് തേങ്ങ ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് അടിച്ച് അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ക്യാഷ് നട്ട്സ് മിക്സിലേക്ക് ഇട്ടു തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ച് അത് മുഴുവനും ഒഴിക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ക്യാഷ് നട്ട്സ് ഒന്ന് അടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ആ ഒരു തലപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സവാളയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സവാള ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ എരിവിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നേരത്തെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എരിവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമതെടുത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഇത് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ടിത് അധികം ഒടഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മളിത് എടുക്കാനായിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ഈ തേങ്ങാപ്പാലും ഇതിൻ്റെ ഈ എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സും ഈ മീനിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്യാഷ് നട്ടും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയും മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തിളക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ഓഫ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ച് ക്യാഷ് നട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ചൊരു മീഡിയം കോൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രേവി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറുകലൊക്കെ നോക്കുക അതിന് പോര കുറച്ചുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ലൂസ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി ചൂടുള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതൊന്ന് ചൂടാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തിളക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചെറിയൊരു പണിയും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് തികച്ചും ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നെയ്യ് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ആ നെയ്യുടെ ഒരു നറുമണവും ഉള്ളി താളിച്ച മണമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതായത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ഉള്ളി കുഞ്ഞതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് ഈ നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒരുവിധം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതും ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കാണാനുള്ളൊരു ഭംഗിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ
ഇത് ചൂറോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ട്യൂബിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ആയിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ഡിന്നറിനോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിനോ ഒക്കെ നമുക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ബട്ടൂര പൊറോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി നെയ്ച്ചോറ് അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് കഴിക്കാം വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ടേസ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു